हेलो दोस्तों तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास एट का है जो हम लोग पार्ट वन में पढ़ चुके थे पहले और इसका पार्ट टू आज हम लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल का सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से बेनिफिट अपना उठा सकें पढ़ाई का तो चलिए दोस्तों लेटा करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं तो ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग ये देखिए पार्ट टू हम लोग क्लास एट का सब्जेक्ट इंग्लिश बुक का नाम जो डेफोडील है चैप्टर वन का हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे आज ये चैप्टर वन है इसका हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे और देखिए दोस्तों कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियो फॉर प्रॉपर एजुकेशन तो चलिए दोस्तों प्रॉपर एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जा सके दोस्तों तो चलिए हम लोग अब कहानी शुरुआत करते हैं कल हम लोग पार्ट टू में ये पार्ट वन पढ़े थे तो पार्ट वन हम लोग जो है अब इसका पार्ट टू कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब कहानी को देखिए हम लोग लास्ट यहाँ तक पढ़े थे कि यहाँ से जो केसव था केसव जो था एक मतलब बनाया हुआ था डस्टबिन का डब्बे से छायादार बनाया था ताकि वहाँ पर जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों के ऊपर धूप ना लगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं श्यामा थॉट एट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर्स ब्रदर वाज देखिए श्यामा ने एकदम मतलब प्रसन्नतापूर्वक सोचा उसका दिमाग में ये बात चल रहा था बहुत खुशी खुशी से कि उसका भाई कितना चालाक है ठीक है देखिए इट वाज मंथ ऑफ समर ये गर्मी का महीना था बाबू जी हैड गॉन टू वर्क बाबू जो थे वो काम पर गए थे हैविंग फन बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप सॉरी हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप यानी कि उसके पिताजी जो थे ठीक है वो काम करने गए थे और इन दोनों बच्चों को सोते हुए छोड़ के अब देखिए आए यहाँ से माँ हैड देखिए माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट और माँ जो थी वो भी अब रेस्ट करने के लिए आराम करने के लिए जा चुकी थी ठीक है देखिए बट द चिल्ड्रेन वी आर नाउ वे आर नियर स्लीपिंग लेकिन बच्चे जो थे अब जो वो भी बच्चे भी जो थे ठीक है उनको भी नींद आ ही रहा था ठीक है लेकिन देखिए आई सट ये बच्चे जो थे एक्टिंग करना शुरू कर दिए ये बच्चे जो थे ठीक है ये अपना आँख बंद करते हैं एंड दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट ये दोनों बच्चे जो थे अपने आँखों को बंद कर लिए इसकी माँ सो रही है और इसके पापा जो काम करने गए अपना ठीक है और ये दोनों बच्चे जो है एक्टिंग करना शुरू कर दिए झूठ मूठ में सोने का बहाना करना शुरू कर दिए और क्या था कि अपने आँखें बंद किए और सही पल का इंतजार करना शुरू कर दिए एज सुन एज दे वेयर सी और माँ वाज अस्लीप दे गोट अप क्वाइटली जितना जल्दी इन लोगों को पता चला ठीक है कि उसकी माँ जो है वो सो चुकी है उतना ही जल्दी ये बच्चे जो है एकदम फट से उठ के एकदम शांति से खड़े हो गए एंड अनलेस द डोर और दरवाज़ा का जो कुंडी था देखिए अनलेस वर्ड का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है ठीक है कुंडी खोलना तो देखिए यानी कि जितना जल्दी जैसे ही उसकी माँ सो गई ठीक है वैसे ही इन बच्चों ने क्या किया कि दरवाजे के कुंडी को खोल दिया एंड क्रेप्ट आउट और बाहर की ओर एकदम रेंगते हुए ठीक है ऐसे आया जैसे कि आवाज़ एकदम बिल्कुल भी ना हो ठीक है क्रेप का मतलब होता है रेंगना ठीक है क्रेप्ट का मतलब ठीक है क्रीप इसका भरवन है तो ये बच्चे जो है एकदम रेंगते हुए बाहर आए सुन दे वे आर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स और बहुत ही जल्दी इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया ये अंडे को सेफ करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए केसव ब्राउट ए स्टूल फ्रॉम द रूम केसव ने एक स्टूल लेकर आया स्टूल आप जानते हैं एक छोटा सा जो कुर्सी टाइप में होता है ठीक है केसव जो था वो अपने रूम से एक स्टूल लेकर आया बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई एनफ टू रीच द कॉर्नेस लेकिन वो स्टूल जो था अभी भी उतना ऊँचा नहीं था कि छज्जा तक पहुँचा जा सके ठीक है ही देन ब्राउट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइंड ऑन अप ऑन टॉप देखिए फिर उसने केसव ने जब देखा कि ये जो छज्जा तक नहीं पहुंच पा रहे इस स्टूल से तो उसने फिर से जाके बाथरूम से ठीक है बाथरूम बाथरूम में जो स्टूल था छोटा सा वो भी उठा के ले आया और ए, उसको नीचे रखा बाथरूम वाला स्टूल को नीचे रखा और उसके ऊपर रखा ठीक है जो रूम से लाया था स्टूल उसको और उसको रखने के बाद उसने जिंजरली क्लाइंब ऑन द टॉप और डरते हुए ठीक है डरते हुए वह जो है ठीक है कॉर्निस के पास कॉर्निस के पास चढ़ गया यानी कि कॉर्निस के ऊपर चढ़ गया श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड श्यामा जो थी वो स्टूल को एकदम अपने दोनों हाथों से एकदम मजबूती से पकड़ी हुई थी इट अन इवन लेग्स मेड इट रेद रेदर उबली एंड इट ट्रिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज देखिए ये जो श्यामा जो पकड़ी हुई थी स्टूल को ठीक है लेकिन गड़बड़ी हो रहा था कि कुर्सी पर जो स्टूल के ऊपर जो केसव खड़ा था तो जिधर जिस साइड में उस स्टूल के जिस साइड में बाहर ज़्यादा पड़ रहा था उस साइड वो झुक जा रहा था ठीक है और इस तरह से क्या हो रहा था कि वो कुर्सी जो था हिल रहा था वो स्टूल जो था हिल रहा था ओनली केसव न्यू वट फेयर केसव को केवल पता चल रहा था डर क्या होता है उस टाइम 
ठीक है वट ड्रीड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट उस क्षण में उसको कितना डर लग रहा था वो तो केवल वही जान रहा था ही वुड ग्रेप द कॉर्निस टू स्टडी हिमसेल्फ ठीक है वह जो था छज्जे को पकड़ा हुआ था अपने हाथ से ताकि वो खुद को मजबूती से वहाँ पर खड़ा रह सके और सीधे से खड़ा रह सके एंड अस्कॉल्ड श्यामा अंडर हीज ब्रेथ होल्ड फा होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली श्यामा जो है ये केशव जो है केशव उसको समझाता है श्यामा को कि तुम ठीक से पकड़ो स्टूल को नहीं तो अगर हम नीचे आए ना तो याद रखना तुमको अच्छे से पीट के समझाएंगे हम बट टूअर श्यामा द टेंशन वाज टेकन अप बाय द कॉर्निस ठीक है लेकिन श्यामा का जो ध्यान था वो कॉर्निस के ऊपर था टाइम एंड अगेन हर माइंड वीड इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लेकेंड श्यामा का ध्यान जो था वो कंटिन्यू कॉर्निस के ऊपर जा रहा था कि आखिर कॉर्निस के ऊपर है क्या अंडा है कि नहीं या वो चिक्स बाहर आ चुके हैं इस चीज़ को देखने के लिए श्यामा का ध्यान जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा कॉर्निस के ऊपर लगा हुआ था ठीक है जिसके कारण क्या हुआ कि उसका पकड़ जो था स्लेकेंड हो गया स्लेकेंड मतलब कि ढीला हो गया ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड विनिंग्स लिखे हुए दोस्तों इन वर्ड विनिंग्स को अपने कॉपी में नोट कर लें और ये काम आएगा आपको आगे देखिए दम द मूवमेंट के सब सेंट रीज द कॉर्निस ठीक है इसी क्षण क्या हुआ कि केशव का जो हाथ था वो कॉर्निस के ऊपर अच्छा तरह से पहुंच गया द बर्ड्स फ्लू अवे यानी कि जो पक्षियां थी वहां पे बैठी हुई वो पक्षियां उड़ के भाग गए केशव सौ सम ट्वीक्स स्केटर्ड ऑन द कॉर्निस केशव ने देखा कि छज्जा के ऊपर ठीक है कुछ तिनके यानी कि जो लकड़ियाँ पतली पतली सी होती है ना वो पत, लकड़ियाँ जो थी वहाँ पर बिखरी हुई थी स्केटर का मतलब होता है बिखरा हुआ होना ठीक है ये स्केटर का मतलब एंड थ्री एग्स लाइंग ऑन देम और वो जो तिनके थे उनके ऊपर तीन अंडे पड़े हुए थे ठीक है देर वॉज नो नेस्ट लाइक वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज वहां पे कोई घोसला बना हुआ नहीं था जैसा उसने पेड़ों के ऊपर घोसला देखा था श्यामा आस कैन यू सी एनी चिक्स भैया वैसे ही श्यामा जो है नीचे जो पकड़ के खड़ी थी स्टूल को उसने तुरंत आवाज दिया कि भैया क्या आप अंडे देख वो बच्ची बच्ची के बच्चों को देख पा रहे हैं तो देखिए क्या क्या घर क्या होता है देर आर थ्री एग्स केशव कहता है कि यहाँ पे तीन अंडे हैं एंड चिक्स हैवन कम एट कम आउट येट और जो चिक्स यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे अंडे से निकलने वाले थे वो अभी तक निकले नहीं है अंडे से बाहर सो में भैया हाउ बी गार दे तो श्यामा तुरंत कहती है कि भैया मुझे भी दिखाओ ना अंडा कितना बड़ा है आई विल केशव कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स तुम एक काम करो मैं तुम्हें अंडे जरूर दिखाऊंगा लेकिन तुम इसके पहले क्या करो जा करके ले आओ पहले ठीक है कुछ रैक्स यानी कि फटे पुराने कपड़े ठीक है जो कपड़े जिन कपड़ों के ऊपर हम इन अंडों को रखेंगे ठीक है तो देखिए क्या हुआ आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तपू और एक्स या लाइन हो ये तो पढ़ लिया क्लोज और आगे देखिए क्या होता है ठीक है द पुअर एक्स आर लाइंग ऑन द ट्वीक्स एंड स्ट्रो ये छोटे जो अंडे है ठीक है ये अंडे जो है ठीक है वो तिनके और उवाल पर ठीक है पड़े हुए हैं श्यामा रेन आउट एंड रिटर्न विद ए पीस ऑफ क्लॉथ श्यामा एकदम दौड़ते हुए गई और उसने एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेकर आया ठीक है टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी यानी कि उसकी माँ की जो साड़ी थी उसी साड़ी से फाड़ करके वो लाई थी ठीक है आगे देखिए केस ऑफ लिंड टू टेक इट फ्रॉम हर एंड फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इन टू ए क्वेश्चन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स जैसे ही श्यामा लेके आई वैसे ही केशव जो है अपना हाथ नीचे की ओर झुकाता है और अपने हाथ से उस कपड़े को पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करता है और उसको ले आता है और उसको फोल्ड करके यानी कि उसको तकिए के जैसा बना देता है कुशन की तरह कुशन का मतलब तकिया होता है ये पहले इसका पहला पार्ट उन्होंने बता चुके थे हम ठीक है तो ऐसा हो चुका था और देखिए क्या हुआ और उसके ऊपर उस तकिए के जैसा बनाने के बाद उसके ऊपर उसने उन अंडों को रख दिया आई अल्सो वॉन्ट टू सी दे भैया श्यामा प्लेडेड श्यामा जो है अपने भैया से रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे भी अंडा देखना है प्लीज़ मुझे भी दिखाओ ना तब देखिए यस यस हाँ हाँ आई विल सो यू देम टू यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ रिप्लाइड केशव रेशम ने कहा केशव ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा श्यामा तुम कहे घबरा रही हो ठीक है तुम एक काम करो पहले जा करके बास्केट ले आओ ठीक है ताकि मैं इसके ऊपर रूफ बना सकूँ छत बना सकूँ ताकि इन बच्चों को यहाँ पर धूप ना लगे आगे देखिए श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेट नाव यू कैन कम डाउन इट्स माई टर्न ठीक है श्यामा ने फट से जाके बास्केट लेके आई और वो यानी कि डस्टबिन का जो था लेके आई और उसने अपने भैया को पकड़ा दी और पकड़ाते ही ठीक है श्यामा ने कहा कि तुम उतरो नीचे उतरो अब मेरा टर्न है अब मैं देखूंगी अंडे ठीक है केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेट गो ब्रिंग द वाटर एंड क्रेन लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक देखिए केशव कहता है कि 
देखिए उसने केसव ने क्या किया कि जो बास्केट था यानी कि जो डस्टबिन लेके आई थी श्यामा उस उस डस्टबिन को उसने वहाँ पर रख दिया ऊपर घोसले के पास और उसने तुरंत कहा कि जाओ तुरंत पानी लेकर के आओ और अनाज लेकर के आओ उसके बाद तुम यहाँ पर चढ़ के देख लेना ठीक है आगे देखिए श्यामा ब्राउड द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू श्यामा तुरंत गई दौड़ के और उसने पानी एक कटोरा और एक और थोड़ा सा चावल लेके आए केसव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली ठीक है केसव जो था ठीक है केसव जो था उसने उस बास्केट के अंदर ठीक है यानी कि जो झोपड़ी झोपड़ी सा बनाया था वहाँ पे छोटा सा ठीक है पच्ची के घोसला के लिए ठीक है उसके अंदर उसने पानी और अनाज को बिखेर दिया ए, और वहाँ से वो नीचे आराम से उतर गया श्यामा बेग्ड वंस अगेन भैया हेल्प मी टू क्लाइम अप सो आई कैन सी ठीक है श्यामा ने फिर से अपना केसव भैया से कहा कि भैया मुझे अब ऊपर चढ़ने में मदद करो ना मैं देखना चाहती हूँ यू विल फॉल डाउन देखिए इसको U और डबल L लगा हुआ है इसका मतलब U will पढ़िएगा ठीक है तो देखिए U will fall down केसव जो है वो कहता है श्यामा को कि ये अरे बुड़बक है तुम क्या तुम चढ़ेगी ना गिर जाएगी I won't fall down भैया you hold the stool तो श्यामा कहती है कि भैया मैं नहीं गिरूंगी आप स्टूल को पकड़ो ना नीचे से मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी नो 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 इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक ठीक है चटनी आउट ऑफ मी तो कैसा कहता है कि नहीं 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 तुम ऊपर नहीं चढ़ेगी अगर तुम गिर गई तो माँ माँ तो मेरा चटनी बना देगी ये देखिए चटनी है ठीक है आगे देखिए सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अब अगर तुम ऊपर गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी भी ठीक है वट विल कम आउट ऑफ योर ऑफ योर सींग देम एनी वे ठीक है नाउ द एग्स आर कम्फर्टेबल वेन वेन दे हैज वी विल बॉच लुक आफ्टर द चिक्स देखिए वो कहता है कैसा कहता है कि तुम अंडे देख करके क्या करोगी बेवकूफ लड़की कहें कि ठीक है अंडे जो है अब कंफर्टेबल एकदम रखा हुआ है मैंने उस तकिया जो तकिए टाइप में जो बनाया उसके ऊपर मैंने उसे रख दिया है ठीक है और जैसे ही उससे बच्चे बाहर आएंगे हम लोग उसको उसका आराम से देखभाल करेंगे द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन ठीक है वो जो वो जो पक्षियाँ थे जो उड़ गए थे वो पक्षियाँ वापस आने का कोशिश करते हैं कैसा वंडर्ड इफ दे वेयर स्केट एंड ही टूक अवे द स्टूल्स श्यामा वाज टीयरफुल देखिए क्या था कि केशव जो था ठीक है वो जो पक्षियाँ जो थी वो वापस तो आना चाह रही थी तो केशव इस चीज़ से आश्चर्यचकित हुआ जान के कि अगर वो पक्षियाँ अगर डर गए ठीक है क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे बना दिया था ना घोसला वगैरह और दूसरी बात ये था कि वहाँ पे स्टूल भी लगा करके रखा हुआ था तो इस बात से केशव को ऐसा लगा कि अगर वो पक्षियाँ आने से अगर डरी तो क्या होगा यू डिडेंट सो मी सी कंप्लेंट आई विल टेल माँ देखिए क्या हुआ जैसे ही श्यामा ने केशव ने ऐसा कहा कि अगर पक्षियाँ डरेंगी तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्टूल हटा देते हैं जल्दी से ठीक है ताकि वो पक्षियाँ जो हैं अंदर आ सकें ठीक है तो जो श्यामा है वो तुरंत कहती है यू डिडेंट सो मी तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए सी कंप्लेंट एंड आई विल टेल माँ तो श्यामा कहती है कि तुम तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए पक्षी का इसलिए मैं तुम मैं माँ को बता दूंगी कि तुमने ये कारनामा किया आज तो देखिए जैसे ही ये श्यामा ऐसा कहती है वैसे ही केशव कहता है आई विल बास यू इफ यू टेल माँ कैसा कहता है कि अगर तुम माँ को बताएगी ना तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा ठीक है दे देखिए देन वाई डिडेंट यू सो मी तो श्यामा कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया अंडा एंड वट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोक इन यू हेड तो कैसा कहता है कि अगर तुम्हें अंडा दिखा दिखाने के लिए अगर तुम ऊपर चढ़ती मैं तुम्हें अगर ऊपर चढ़ने में मदद करता तुम वहाँ से गिर जाती और तुम्हारा माथा फूट जाता तो तब देखिए क्या होता है सो वट बिग डील यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ इसलिए ठीक है वो जो है श्यामा कहती है कि तो इसमें क्या बड़ा बात था माथा फूट जाता थोड़ा सा तो क्या हो जाता है ठीक है लेकिन मैं माँ को जा रहा हूँ जा रही हूँ बताने के लिए जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कैम आउट वैसे ही तुरंत उसकी माँ जो है दरवाज़ा खोली और तुरंत बाहर आई सील्डिंग हेयर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन एकदम चमकता हुआ सूरज था और दोपहर का समय था ना तो चमकता हुआ सूरज था और देखिए वो अपनी आँख को रगड़ते हुए बाहर आई वट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन उसकी माँ तुरंत कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बाहर में क्या कर रहे हो सूर्य की रोशनी में सी आस्ड हु ओपन द लेच और किसने कुंडली खोला हाउ मेनी टाइम्स डू हैव टू टेल यू नोट टू कम आउट इन द आफ्टरनून मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि दोपहर के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए केशव हैड ओपन द लेच केशव ने केशव ने लेच खोला था यानी कि कुंडी खोला था बट श्यामा डिडेंट से दैट टू माँ लेकिन श्यामा ने माँ को ये बात नहीं बताई सी वॉज अस्के एट दैट ही माइट गेट बीटिंग श्यामा को इस बात से डर हो गया था कि कहीं भैया मुझे मारे ना इसलिए उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि कुंडी खोलने वाला केशव था केशव आज अफ्रेड डैट श्यामा माइट अस्क्वेल केशव को डर लग रहा था कि कहीं श्यामा बता ना दे माँ को ठीक है ही हैड एंड सोन हर द एग्स क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे श्यामा को ठीक है एंड सो डिडेंट ट्रस्ट हर इसलिए उसको भरो
उसके बाद देखिए वेदर श्यामा वाज साइलेंट आउट आउट ऑफ लव और बिकॉज सी वॉज पार्टी टू क्राइम इज ए मैटर ऑफ द सम कंजेक्शन एंड पर इट वॉज बॉथ देखिए इसके बाद क्या होता है ठीक है श्यामा जो थी वो शायद अपने भैया से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए वो अपने भैया को बचाने का कोशिश कर रही थी या शायद इस मैटर को छिपाना चाह रही थी इसलिए ठीक है इसलिए वो अपनी माँ को नहीं बताती है माँ स्कोल्डेड टेब एंड टूक देम बॉथ बैक इनसाइड द रूम माँ ने उन दोनों बच्चों को बहुत डांटा और उन दोनों बच्चों को अपने रूम के अंदर ले आई सी लेस द टोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली उसकी माँ ने उन दोनों बच्चों को ले आया अंदर और उसने लेस्ड यानी कि कुंडी फिर से लगा दिया और उन बच्चों को हवा देना शुरू कर दिया इट वॉज ओनली टू ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून ये अभी केवल दो बज रहे थे एंड द हॉट समर वाइंड वाज ब्लोइंग आउटसाइड और बाहर में जो थी पूरी गर्म हवाएं बह रही थी सुन द टू चिल्ड्रेन वी आर स्लीपिंग साउंडली बहुत ही जल्दी ये दोनों बच्चे सो गए श्यामा वॉक अप विद ए स्टार्ट एट फोर ओ क्लॉक जब चार बज गया था तब श्यामा एकदम बहुत ही अचानक से उठी ठीक है एकदम एंड द टोर वाज अनलेज और दरवाजा का उसने कुंडी खोली ठीक है सी रेन टू द कॉर्नेस और वह दौड़ते हुए छज्जे की तरफ गई सी लुक डप एंड लुक डप और उसने ऊपर की ओर देखा देर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट वहाँ पर कोई भी जो झोपड़ी वो बनाया था ना केसव जो घोसला पक्षी के लिए वो बास्केट वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था सी चैंस टू लुक डाउन उसने कोशिश किया उसको देखने का देखिए रेन बैक टू द रूम एंड साउट एड भैया द एक सेव फॉल एंड डाउन एंड द चिक्स है फ्लाउन अवे ठीक है वैसे ही वो जोर से एकदम दौड़ते हुए अपने भैया के पास गई और भैया को बोली कि भैया वो जो अंडे हैं वो अंडे नीचे गिर गिर चुके हैं और वो फूट चुके हैं ठीक है और देखिए क्या हो चुका है कि जो जो छोटे छोटे बच्चे थे उस अंडे के अंदर वो बच्चे उड़ चुके हैं वास्तव में क्या है दोस्तों कि वो अंडा से बच्चा फूट के तुरंत मतलब वो अंडा फूट के तुरंत उससे बच्चा बाहर उड़ बाहर निकल के उड़ नहीं जाएगा वास्तव में कुछ और बात था चलिए देखते हैं कैसे रेन टू द कॉर्नीस एंड सो दैट द थ्री एग्स ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर कैसे तुरंत दौड़ के बाहर आया और उसने देखा कि छज्जा पर से अंडा जो था वो नीचे गिर के फूट चुका है ए स्लिनी वाइट एंड येलो लिक्विड वॉज ओजिंग आउट ऑफ दैम और वो अंडा जो फूट गया था उससे ठीक है पीला कलर का और सफ़ेद कलर का ठीक है लिक्विड जो था वो हार आ रहा था जिसको हम लोग ऊजिंग कहते हैं ऊजिंग का मतलब जैसे कि घाव से पस निकलता है ना उसी तरह का अंडे से अंडे जब फूटता है तो उससे पस निकलता है पस टाइप में निकलता है तो वही निकल रहा था द बॉल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अन टर्न्ड और जो पानी का जो बर्तन था वो बर्तन जो था वो भी ऊपर की ओर ही रखा हुआ था ऊपर की ओर मुँह करके रखा हुआ था केसव वेंट पेल एंड स्टेयर एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज केसव जो था वो पूरा तरह से चिंतित हो गया पैल यानी कि उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया ठीक है और वो जमीन की ओर एकदम बहुत ही ग्लूमी आइस के साथ देख रहा था एकदम मतलब कि एक होता है ना चम चमकीली नज़र से एकदम वैसे देख रहा था टेंशन वाला हाक से ठीक है आगे देखिए वेयर है द चिक्स फ्लाउन टू फ्लाउन तो देखिए ये जो है केसव जो है ये श्यामा कहती है वेयर हैव द चिक्स फ्लाउन टू फ्लाउन श्यामा श्यामा ने पूछा कि भैया आखिर ये पच्चीस के बच्चे तुरंत कहाँ उड़ गए द एक सर ब्रोकन केसव सेट सैडली तो केसव ने कहा कि ये अंडे जो हैं फूट चुके हैं ठीक है मतलब उदासी उदास उदासीपूर्ण वो कहा उदास था उदास हो गया था ना केसव जान गया था कि अंडा फूट गया और इससे बच्चा बाहर नहीं निकल सकता बच्चा तो मर गया अंडा का ठीक है तो इसलिए उदासपूर्ण वो कहता है कि ये जो अंडे हैं ना फूट चुके हैं श्यामा इससे बच्चे बाहर निकलेंगे एंड वेयर द चिक्स एफ गोन अब श्यामा तुरंत पूछती है कि अंडे फूट चुके हैं तो इससे पच्ची का बच्चा तो निकला होगा ना वो कहाँ गया तो देख देखो क्या होता है वेयर डू यू थिंक ही रिप्लाइड विद सम इरीटेशन ठीक है केसव ने एकदम चिड़चिड़ाते हुए कहा कि कहाँ गया होगा तुमको क्या लगता है बताओ तो कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि इस अंडे से बाहर सफ़ेद कलर की लिक्विड सारी है इट वुड हैव टर्न इन टू चिक्स इन ए फ्यू डेज तुमको लगता है कि ये छोटे बच्चे बन गए होंगे तुरंत एकदम माँ साउटेड फ्रॉम बिहाइंड माँ ने फिर से आवाज़ मारा पीछे से वट आर यू डूइंग आउट इन द सन फिर तुम लोग क्या कर रहे हो धूप में माँ माँ द एक सर ब्रोकन सेट से आमा श्यामा ने चिल्लाते हुए माँ को कहा कि माँ जो देखो ना अंडे जो छत्ते के ऊपर थे वो टूट गए हैं फूट गए हैं यू मस्ट हैव फील्डेड फील्डेड फीडल्ड विद दैम सेट माँ एंग्रीली लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स माँ ने उन अंडों के ऊपर बहुत ही गौर से देखा और बहुत ही गुस्से से उसने कहा कि तुम लोग जरूर उस अंडे के साथ खेले होगे इसीलिए वो अंडा जो है फूट गया एंड नाव श्यामा डिडेंट पीटी पीटी हर ब्रदर और अब जो है श्यामा अपने भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है पीटी का मतलब होता है दया दिखाना पी आई टी वाई देखिए ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है दया दिखाना ठीक है यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने लिख दिए हैं तो आप इसको नोट कर लें ठीक है तो देखिए इस समय जो है श्यामा अपने भैया के ऊपर
देखिए क्या है श्यामा कहता है कि इसने अंडे को देखिए केशव के बारे में कहती है श्यामा श्यामा कहती है कि केशव जो है अंडा को सही तरीके से छज्जे के ऊपर नहीं रखा इसलिए वो अंडा जो है रोल होते हुए यानी कि मतलब राउंड करते हुए घूमते हुए ठीक है रोल करते हुए यानी कि फिर वहाँ से फिसलते हुए नीचे गिर गया और फूट गया इसलिए ही ओट टू बी पनिश्ड उसको सजा मिलना चाहिए माँ ही टच द एग्स माँ सेट श्यामा वाय माँ आस्ड देखिए ही टच द एग्स देखिए उसने केशव ने अंडे को छुआ और माँ सेट श्यामा देखिए यानी कि श्यामा ने कहा देखिए कि उसने अंडे को टच किया था माँ ठीक है श्यामा कहती है अपनी माँ को कि केशव ने अंडे को टच किया था माँ वाई माँ आस्ड माँ ने फट से पूछा माँ ने फट से पूछी कि क्यों तुमने अंडे को क्यों छुआ था केशव अस्टू टंग लाइक टंग टाइट केशव जो था एकदम चुपचाप खड़ा हो गया टंग टाइट का मतलब कि एकदम जीव का एकदम पूरा लॉक हो जाना यानी कि एक शब्द मुँह सुना निकलना ठीक है हाउ डिड यू रिज देयर माँ ने फट से पूछी कि तुम वहाँ पर कैसे पूछे पहुँचे ठीक है ही कैप्ट ए स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइंट ऑफ श्यामा सेट श्यामा ने फट से कहा कि दो ठो स्टूल लाई हम लोग लाए और उसके ऊपर केशव जो था फट से चढ़ गया था देखिए आगे वेर एंड यू होल्डिंग द स्टोल केशव केशव चार्ज और केशव तुरंत एकदम चिल्ला के कहता है कि तो तुम क्या तुम नहीं पकड़ी हुई थी स्टूल क्या तुम भी तो मेरे साथ में थी यू टोल्ड मी टू रिप्लाइड श्यामा तो श्यामा ने कहा कि तुम्हें मुझे पकड़ने कहा था इसलिए मैं पकड़ी हुई थी यू आर ए ग्रोन अ बॉय के सब सेड माँ डोंट यू नो दैट वेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज दे मैनी मोर क्या कैसे तुम एक बड़े बच्चे बन गए हो क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि जब कोई इंसान अगर किसी पक्षी के बच्चे को छू दे तो वो पक्षी उस बत, उस अंडे को नहीं फोड़ती है और उससे बच्चे को बाहर नहीं निकालती है ठीक है तो आगे देखते हैं सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स एम सेल इसलिए उन पक्षियों ने क्या किया कि उस उस पक्षी के जो अंडे थे उन अंडों को उन लोगों ने खुद ही नीचे गिरा दिया और फोड़ दिया श्यामा आज है मदर फेयरफुली वट एल्स वुड द बर्ड्स डू तो देखिए माँ से देखिए जैसे श्यामा को ये बात जान के बहुत बुरा लगा और उसने माँ से पूछा कि माँ तो वो पक्षी लोगों ने ऐसा क्यों किया ठीक है तो माँ से देखिए केस यू हैव डन ए टेरिबल थिंग तुमने एक बहुत ही खतरनाक सा काम किया है बहुत ही गंदा काम किया है ओ माई गॉड यू हैव टेकन थ्री लाइफ्स ओ ओ मेरे भगवान ये केशव ने तो तीन लोग तीन जीवों का जान ले लिया है ठीक है केशव लुक पेंट केशव को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द महसूस हो रहा था आई ओनली क्वेश्चन द एग्स ही सेट क्वाइटली केशव ने कहा कि माँ मैंने उसे फोड़ा नहीं है बल्कि मैंने तो उस अंडे के नीचे जस्ट मैंने एक कुशन लगाया यानी कि तकिया लगाया माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम माँ ने स्माइल किया हंसते हुए माँ ने बोली कि ठीक है बच्चे अगला बार से ऐसा गलती मत करना ठीक है तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन सेंसर दिया हुए हैं इस क्वेश्चन सेंसर को हम लोग को करने का जरूरत नहीं है मैं कुछ ही दिन में इसका एक वीडियो अपलोड करूँगा ठीक है जिस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है उस तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो को आप जरूर देखें और वो सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें ठीक है इस तरह से हमारा ये जो कहानी है वो ख़त्म होता है और इस कहानी में बस ये कहानी का अंत यही था कि ये केशव को एक नया सीख मिला कि हम हमें किसी पक्षी के अंडे को टच नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज आज का वीडियो में इतना ही और हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें और मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा क्लास एट का तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ये पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इन वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके सारे दोस्त जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें दैट्स ऑल थैंक यू दोस्तों